？陈虎，我是唐家千金，你就不怕遭我唐家报复吗？当初叶家破产，你为了收留叶天这个傻子，啊，居然敢得罪王少！你父母早就已经把你逐出唐家了，没了唐家，你拿什么报复我呀？难道靠这个傻子老公吗？<笑>想当年，这个傻子也算是个传奇，曾经孤身一人就砍翻了王家几十个保镖。只可惜啊，叶家后来破产了，得了失心疯，成了个傻子。要不是唐小姐你悉心照料了我们，他早就饿死了。<笑>再厉害，他也只是个傻子。现在连裤子都不会穿，更何况……下半身还是个残疾，可真是辛苦了，很辛苦。我这个人就怕看见别人吃苦，今天我就做回好人，替你这个傻子老公好好的滋润滋润你。啊！放开我！放开我！放开我！老公，老公，老公，老公，老公，老公，爷爷，爷爷，爷爷，有老鼠带着吗？放开我，放开我，老公，放开我，救命啊！姓叶的傻子，睁开你的狗眼，看清楚了，我是自个儿女。小宝贝儿，来吧！哈哈哈哈哈！老公，老公，放开我！救命！啊啊啊！我都救不了你！老公！为师风云谷，即会人间苦楚。五年过后，你可无敌于世间。叶家破产，我要灭他们。门。说，王少杰得
，死也不会说的。那你就去死吧。呀<笑>在哪里？嗯，在哪里？桃树在哪里啊？我操！我在你妈口！五爷，王少为什么让我们监视一个残疾的士兵？五爷，这嗓子老毛可是云州第一美女，我给他牵进堂屋去。住手！我干嘛打人啊？老公，你那个傻子老公弄坏了我的衣服，我是在教他做人而已、啊。老婆，老婆，我怕，我不保护你。傅爷，你知道我老公名字。如果他真的冲撞了你，他希望你帮他登堂见识。哼、嗯，堂堂小姐，你这么一个大美女，干嘛对一个傻子不离不弃呀、啊？再说了，他还是个残疾人。<笑>他那方面行吗？傅爷。我老公弄坏了你的衣服，是他的不对。可是你们人也打了，这事你们就这么算了？那不行，你老公撕坏了我的衣服，我也得把你衣服撕坏，这样才公平嘛！哎呀妈！放开我！放开我！放开我！哎，你刚才什么情况？地震了吗？该不会是今天我们做的太过分了吧？胡、啊、爷，要不今天我们别做坏事了？<笑>今天老子兴致来了，就是天神下凡，给他办。你要办了谁呀、啊？王少，<笑>王少，您怎么来了？成虎，我让你来。是来办我的女人了吗？王少，王少，<笑>我真的不知道她是你的女人啊！我要是知道她是你的女人，我我给你三个数，从这儿给我跳下去，要不然。哎，王少，这可是七楼呀，三。七楼呀，王少。二。王少，一。若雪，你
你看见了吗？有人欺负你，我一句话就可以搞定。而你这傻子老公呢，他能做什么？他只会眼睁睁的看着。皇上，你老公身体已经失去知觉，更是神志不清，你何必跟他比呢？你没事吧？刚才疼不疼？你是谁啊？若雪，你看到了吗？你照顾了他五年，他傻到连你都不认识了。哎，不过这样也好，总算我可以放心了。你什么意思啊？你可别忘了，唐若雪，你是我的。<笑>叶天，我是你老婆，你不记得我了吗？老婆，爸爸，妈妈，爸爸和妈妈都死了，仇人也死了，我把他们都杀了。<笑>都杀了，叶天。他们，他们。叶天，你不是答应过我要娶我当老婆的吗？你怎么不记得我了？叶天，叶天。小的时候，我说过要当你老婆的。你看，这是我的定情信物。这是。什么呀？什么人偷家去？去死吧！小哥哥，谢谢你刚才救了我，这个给你吃。你叫什么名字呀？叶天。你爸妈也不养你了吗？那我以后给你当老婆吧。给，定期信我。大小姐，该回家了。
，甚至不惜和家里断绝了关系。可你什么都做不了。傻傻的，傻傻的，我不是傻的，我不是傻的，傻傻的，傻傻的，你别玩去。嗯，我不是傻子，老婆，我不是傻子。老公，这个叫做手机，以后有人欺负你，你就给我打电话，好吗？手机，谢谢你，好不好？现在，我姐为了不让你被王家害死，甚至要嫁给王少杰那个喜欢折磨女人的畜生。可你呢？除了傻乎乎的叫两声老婆，你还能做什么？你说什么？说！你,你不傻了？告诉我，方少杰在哪儿？就算你不傻了又怎么样？王少杰在云州黑白通吃，连我唐家也难以抵挡。而你只是一个连行动都要靠轮椅的残疾。要不是我姐，我姐让我照顾好你。不能眼睁睁看你去死，你准备准备，我送你出城。残疾，你你，谁说残疾就不能杀？王少杰，也门之仇。无稽之恨，唐若雪，什么呀？我不杀你，誓不为人。大美女，大美女，别叫我大美女了，今天以后。我就是你的老婆，嘿，老婆，老婆，嘿嘿，老婆，大美女。叶天，如果有来生，希望每天都能听到你叫我老公。她就是唐家千金啊，长这么漂亮，难怪王少会追了她五年。我听说她已经结婚了。怎么突然改嫁给王少了？她那个老公就是傻子，连裤子都不会脱。要我说呀，早就该改嫁了。若雪，我等了你太久了，五年了，你终于肯嫁给我了。你怎么没穿婚纱呢？快，带她去换婚纱。不许过来！唐若雪，你这是干什么？王少杰。五年前，你为了得到我，灭了叶家满门，害得我老公痴傻残疾。这五年时间，更是对他日夜监视迫害。你当我不知道吗？都给我闭嘴！<笑>就算你知道了又怎么样？我王家在云州首眼。黑白两道无复仇，就算是你唐家，我也可以弹指弹指。更何况你现在为了你那个傻子老公已经被逐出唐家了，你凭什么反抗我？就凭你那个傻子老公？像你这样的大人物，我当然是反抗不了。但我自己的命运，我宁死。嫁给你，你要干什么？叶天，我们来世再做夫妻。不要，住手！住手！来了，老婆，有我在，这世界上没人能比过你。你清醒了，你不傻了，我真是太好了。王少杰，你想干什么？呃，本来我还在想如何逼迫你嫁给我。
，但是现在已经好了。唐若雪，如果你不立刻屈服于我，我今天就当着你的面，当着云州所有人的面，弄死这个傻子。你，王小姐，五年前我追杀你的时候，你可没有现在这么嚣张啊！别杀我！别杀我！不好意思，不好意思，我忘了你现在已经不傻了。但是很可惜，你还是那个只能靠女人的残疾。今日我就算当着你的面抢走你的女人，睡了你的女人，你又能拿我如何？你坐在这个轮椅上，连碰都碰不到我。王少杰，你错了。让你过来有两种办法，一种是我过去，而另一种是。过来，过来！你的手，这，老婆，你保护了五年。现在开始，换我保护你了，老公。唐若雪，我到底哪一点比不上这个残疾？你给我上！啊！啊！啊！啊！啊！啊！老公，老公，老公，放开他，好东西！你终究只是个残废，你再能打又如何？大、嗯、美。嘿嘿嘿嘿，别叫我大美女了，今天以后我就是你的老婆。放开他，我可以既往不咎。你还他妈装呢？啊！现在你给我自废双臂，否则我弄死你老婆！你，你断不断手？啊啊啊夜天，你也有今天呐！受死吧！老公，哎呀，我赌着婚姻。天，你可以再求我一声，老婆。好，好，好，好。祝你晚生，真希望每天都能听见我老婆。哎，你看到了吗？这就是你不选择我的代价。啊！啊！啊！啊
可能。究竟发生了什么？这瘸子居然站起来了。就算你站起来了又怎么样？受死吧！老爷子，我看看，一个残疾怎么看？不要傻了，我们王家在云州。手眼通天，你若杀我唐家，杀你如何祭奠我老婆的在天之灵？啊杀我！别杀我！杀我！你没死啊？唐若萱，竟然会为了一个傻子死！我定。心中重伤，不过我现在功力恢复了，可以保证死。快，开车送我们回去。我自己来吧。我至少五年，你照顾了五年，以后换我来照顾你啊。谢谢老公。老公，我怕。不怕，以后有我在。无论任何人都伤害不了你，你先好好休息。王家的事情我管他。为了我得罪王家，你会后悔的。你为了我拒绝抵抗王少杰五年，你都没有后悔，我绝对不会后悔的。更何况，区区王家对我来说还算不了什么，以后由我来保护你。叶天，你说的是真的吗？我答应你的事儿，一定会做到的。好好休息。叶天，老婆，叶天，我本来就属于你。叶天，起来了，快去洗漱吧，该吃早饭了。哎，老公。
做饭这种事儿该我来。你都给我做了五年的饭了。尝尝你老公我的手艺，嗯。王若石，爸，你怎么来了？你当众逃婚，还打伤了王少，你自己做的事难道不清楚吗？没有王家，宋天这条就要撤资，到时候我们唐家可怎么活？爸，是王少杰他逼着我嫁给他的，可我是叶天的老婆。叶天，那个痴傻的残疾，爸，叶天他现在不残疾了，也不痴傻了。我不管他是不是残疾，既然你答应要改嫁，就必须得嫁给王少。唐若雪，你是想害死我们唐家所有的人吗？爸，现在就跟我回去，向唐少道歉。还有你这个傻子，跟李快去跪到唐少面前磕头，知道他原谅你们，让我老婆下跪，我怕他受不起。叶天，我知道你以前很能打，但是在云州，光靠能打是不行的。王家背靠奉天集团，百年基业，你一个人能杀倒他们几百万人吗？别说你和这个孽女，就是加上我们唐家所有人跪到王少面前磕头，他都受得起。刚刚你说王家之所以如此嚣张，是因为奉天集团。不错，奉天集团主宰云州，没有奉天集团的支持。我唐家不出十天就会破产。如果我说我能得到奉天集团的支持，好，如果你能为我们唐家拿到奉天集团的合同，那我就答应你入赘我唐家。但如果你要拿不到，就赶紧滚蛋。爸，你这不是为难他呢吗？你明知道叶天痴傻了五年，而傅天集团刚崛起五年时间。你闭嘴，老爸，你放心吧。区区一个宋清集团，还难不倒？好，有志气，那我给你三天时间。三天，三天已经够长了。我唐家可等不了这么久。我的意思是，我不用死，一天。<笑>好，那就一天。我倒想看看你有没有这个本事，老公。富天集团是云州最大的财团，其董事长傅瀚海更是实力强大。据说是武林隐士门派天门的外门弟子。我们快跑吧！你放心，不管发生什么，我都会与你在一起。老婆，你放心。你知道奉天集团为什么叫这个名字？因为你老公我叫叶天。站住！这个是董事长的专用电梯，你这种小人物也配坐？我管你叫什么，只不过是社会底层的垃圾罢了，也配让我知道名字？不会说话就把嘴闭上，傅瀚海就是这么教你带娃。就凭你也可以叫我们副董事长？赶紧滚！我做的事还轮不到你这种社会底层来教育？你敢打我？你知道我是谁吗？我可是奉天集团的总经理赵慧琳，敢惹我！现在立刻马上给我跪下道歉，我还可以原谅你。让我给你下跪道歉，连傅瀚海都没这个资格。好，来，傅瀚海，你们集团总经理是不是有赵厚福？我怎么知道？他现在就在我面前，让我给他跪下磕头道歉。演的还挺像的嘛，我最后再给你一次机会。立刻马上给我跪下磕头！我也最后再给你一次机会，给我跪下道歉，我可以原谅你的愚痴和愚昧。给你脸了是吧？来人！你把这个不长眼的王八蛋闹这样狠狠的打，打到我满意为止。周书豪，周书豪手！副董，你想为我做什么？董事长。你打我干什么？为什么打你？我要开了你，敢让叶先生给你下跪道歉！现在立马收拾东西，给我滚蛋！叶先生，管教不严，让人见笑。胡董，你可不能开了我！我刚刚给咱们公司和王家旗下的五个月大合同，我要是开了我
，这五个亿可就没了。王不成，一个即将灭亡的家族，有什么好看？没错，我宣布，从现在开始，我们奉天集团停止和王家的一切合作。什么？王家要灭亡了，我怎么不知道？得罪了叶先生，王家就离灭亡不远了。云州四大家族就要变成三大家族了。你到底是什么人？叶先生的身份你不配知道，快给我拖走！不要了，叶先生，我知道错了，你就再给我一次机会吧。我已经给过你一次机会了。叶先生，我给您归家磕头，我给您赔钱。抱歉，叶先生。方海，说起来你算是个失职。天门的规矩你是知道，再有下。叶先生，我保证不会了。常总说，我希望你和唐家合作，送上一份大。属下明白，属下明白，属下这就去办。不过。叶先生怎么突然想起帮唐家？唐家的大小姐唐若雪是我老婆。唐大小姐，我记得唐大小姐和王属下明白，敢跟叶先生抢女人，王家死不足惜。王家的事情你就不用管了，我自己可以解决。至于你嘛，只需要做好唐家的事情就好。属下明白。施主五年前病逝，临终之时交代您当天门的新任天尊。你看要不要现在就对武林宣布？不，我现在只想当一个小人。当年叶家破产，王家只是被人利用的软刀。如果我现在暴露身份，还怎么抓住这幕后真凶？好了，我也该走了。不、啊、对了。明天唐老太爷过寿，方便。是。小姨子，唐爱小姐，我这杯酒喝完之前，你要是再……就死！张云鹏，我是唐家二小姐，公司市值两千万，你让我二十万卖，你做梦！哼哼哼，你们唐家都快破产了，你的公司给了我，我也算是帮你接盘了呀！别他妈给脸不要脸，你要想清楚，你们唐家都快破产了，你全家的性命都看着我呢！无耻！有本事你弄死我！不怕了，那你姐姐呢？啊，对了，你还有个妹妹，才十岁。哎，十岁发育完全了吗？老大，够用了。嗯，到时候你们全部跟我一起上岸。<笑>今天搞死你！不要！你叫我，你叫我！他妈叫的越大声，老子越兴奋。哪来的狗？叶天，你谁呀、啊？我是谁不重要。在我吃完这根香蕉之前，你不跪下你就死了。<笑>小子，你怕是不知道我是谁吧？老子背后是云州四大家族之一的王家。没事吧？叶天，你快走！周云鹏是云州地下大佬，背后是王家，我们惹不起他。
这世上还没有得罪你。狂啊！<笑>哎呀，你根本就不知道云州王家的能量，就像你，你就好像一只小小的蝼蚁，我两根手指头就能够轻易的把你给噎死。就像这样，<笑>你能够把我怎么样啊？你这是在自寻死路。<笑>你这种社会的底层，我抬抬腿就能够横扫一大片。在我面前，放什么狠话？把他给我扔进河里面喂鱼！快！敢耍性子，你就要做好事情。老子跟你拼了！叶天，你没事吧？搞定了，送你回家。我先回去了。叶天，你先别走，你背后有事，我帮你处理一下。啊，好。叶天。我姐她怎么样了？她没事了。其实，当年叶杰和唐家的婚约，本来应该是我嫁给你的，但是，当时你叶家破产的时候，我吓傻了，所以才。叶天，你不怪我吧？你是我老婆妹妹，我怎么可能怪你呢？这些年来多亏了你，老婆才会没事的。叶天，你得罪了王家，他的势力在云州大得很，只有十万块，你拿着，赶紧走，越远越好，永远都不要再回云州。多谢你的好意，放心吧，区区王家。还动不了。可是，喂，你干嘛去了呀？还不回来？我我在外面散心，怎么了？你身体刚好，我给你炖了鸡汤，早些回来。好。<笑>那个，要是没什么事儿，我先走了。叶天，叶天，叶天，刚刚你救我的时候不害怕吗？他们那么多人，你不怕死吗？你若雪的妹妹，救你是应该的。叶天，谢谢你。叶天，你，叶天。你不是在散心吗？不是，老婆，那个，啊，老婆，老婆，叶天，我以后还能听到你喊我老婆吗？你相信我，我和小姨子真的什么事儿都没有的。你含辛茹苦的照顾我五年，我怎么可能弃你不顾？以后我们都会在一起的，每天呢，我都会见你老婆的。那你可要说话算数。对了，明天就是我爸的六十大寿了，我们该怎么办呢？老婆，投资合同呢，我已经拿到了。真的吗？奉天集团董事长后世兄弟，他答应了我要帮我的。对了
，我给咱爸准备了寿礼。哇，好漂亮！汉白玉佛手，价值三千万，世上仅此一件。这么贵的东西，你上哪儿弄的？在你心里弄的。来这么晚。是不把你爸当回事儿了？该不会是拿不出来合同，心虚不敢来了吧？这大喜的日子，你把个傻子带过来，是给我和你爸添堵是吧？真晦气！就是啊，我说唐若雪，你带一个傻子来干什么？诚心给大家添堵吗？要我说呀，这傻子就应该去门口学狗叫，什么时候也能上桌吃饭了呀？啊！<笑>唐斌，你够了，这是你姐夫。吵了，吵什么吵啊？你们一家子滚门狗去！爸，那儿就一个凳子，你让我们怎么坐呀？什么凳子呀？那是你们吃饭的桌子。爸，我不是唐家的人吗？你为什么这样对我们？想上桌吃饭，现在就给我滚到王家去向王少道歉。什么时候王少原谅你了？什么时候上桌？他要是去，妈的，一个臭傻子！这里有你说话的份儿吗？啊，你叫来的奉天集团的合同呢？拿不出来是吧？拿不出来就赶紧给我滚蛋！我们这里不欢迎你。谁说我拿不出来？奉天集团的合同已经在路上了。就你啊，还投资合同？傻子，你要是能拿出来，跪在地上给你磕三个响。你敢打我？什么事儿这么热闹啊？爸，哟，若雪也在这儿啊！你来干什么？你这孩子怎么跟少杰说话呢？我当然是来给爸祝寿了。爸，早就听说你喜欢古董，这是我特意花了三千万为您采购的白玉兰佛手，全世界只此一座。哎呀，太漂亮了！少杰真是用心了。哈哈哈哈。好啊，爸喜欢。<笑>少杰，谢谢你啊！不愧是王少，出手就是阔气啊！别说三千万，这个傻子估计连三千块都拿不出来吧？唐若雪，赶紧过来给少杰道歉，那天那个事儿啊，就过去了。若雪，你看看王少，一出手就上千万，你再看看你，养了五年的傻子。你要他有什么用？他的这个是假的，假的。你个傻子，你还有脸说？啊？老公，你算了吧，惹不起，躲得起。叶天，谁给你的胆子，敢污蔑少杰呀、啊？赶紧过来跪下，向少杰道歉。废物，本事不大，口气倒不小，张口就说是假的，怎么？难不成真的在你那儿？没错，真的，的确在我这唐若雪，你老公傻逼又加重了是吧？我给你三百年，你都攒不来三千万吧？唐若雪，你带个傻子来也就算了，还拿个假的来充数。你是诚心想气死我吗？滚，都给我滚出去！你们怎么这么可？我的这个就是假。废话，你这个要是真的，倒立吃屎。谁说这佛头是假的呀
。哎呦，您是奉天集团的副董，<笑>今天是老夫的寿宴，您能大驾光临，那我们唐家可是蓬荜生辉啊！啊，哈哈哈！比四大家族还厉害的奉天集团老板，怎么会来我们这儿？副董，这个小子拿赝品糊弄我爸不说，还污蔑我。对啊，副总，他就是个臭傻子，没钱还在这装逼。您可得好，这这个佛头是我送给叶先生的。你们的意思是我送的佛头是假的？不是，副总，他就是个傻子而已。为什么送他礼物啊？怎么，我的事儿还需要向你王少请示吗？我不敢问，只是怕您委屈而已。叶先生，这是您要的合同。五五十亿，我没听错吧？这可是五十亿呀、啊！高新科技园的新计划，我们奉天集团决定交给唐家，价值五十亿。那是真的吗？只要叶先生点头，这合同就是真的。婚礼，那个叶天。你跟若雪马上举办婚礼，我要让全世界都知道，你是我女婿。天哥，我早就看你不一般了，你看你就穿的这么低调，都没挡住你那风流倜傥的气质。老公，那真是你从奉天集团拉来的孩子吗？我说过，婚礼是啊。副董，副董，这个项目不是已经交给我们王家接手了吗？你爸还没有告诉你吗？啊，奉天集团已经单方面终止了和你们王家的一切合作。怎么可能？怎么可能？不懂。为什么要终止和我们家的合作呀？啊，不好意思啊，我们王家可是瀛州的四大家族啊，我。因为你们得罪了不该得罪的人。叶先生，明天还请唐小姐到奉天集团来签合约。告辞，副总，副总，<笑>我的好女婿，来来来，快上座。其实我早就知道你肯定行的。喂。真的，你真的愿意帮我们？叶天，你死定了！你们奉天集团这次做了很大的让步啊！我看里边很多条款都对我们唐家便宜。是的，这是我们董事长特意安排的。好，慢下，全都不许动。怎么回事？奉天集团刚刚被查封了。什么？好端端的，为什么会被查封？出什么事了？奉天集团的账上大量来路不明的资金，需要接受调查，并冻结一切资金。果然呐、啊，这废物就是废物。叶天，合同没有签订成功，你的赌约就算输了，以后还是别和若雪来往了。爸，叶天他明明已经拿到了合同，富瀚海集团查封跟我们有什么关系？总之。合同没有签成，你们的事儿就不作数。就是啊，爸，我就觉得这个傻子跟那个富瀚海是一块人，两人合着伙来整我们唐家。叶天，跟我们走一趟。等一下，你们为什么抓他？他涉嫌奉天集团大量的资金案，需要接受调查。我就说嘛，这三千万的佛头说买就买，原来钱是偷来的。唐公，你少冤枉人了
不要脸的臭傻子！我不信，叶天都不是这样的人。证据确凿，奉天集团都已经被查封了，你个死丫头还在扯谎！看来是幕后之人出手了。好，我跟你们走。老公，放心吧，没事的。唐若雪，以后不许你再见他！爸，一个臭傻子跟我们斗，你也够可呀！李队长，哎呦，你一定要好好照顾照顾这小子。皇上放心，你定。带走。说，奉天集团的巨额资金到底是哪来的？你涉嫌重大案件，未经允许，禁止接听任何电话。好，但是我要好心提醒你一句，你把他的电话挂了，他待会儿可能会亲自过来找。<笑>我管他是谁，得罪了王少，就算是天王老子来了，也救不了你。哼。喂，哪位啊？这里是总督，你这个电话从哪里来的？少他妈吓唬我，开总督府，那老子还大夏龙虎。你说什么？甭装了，我知道你们要找叶天，他涉嫌巨大金融案件，已经被我们扣押了。有什么事儿，来信湖花园二号，督察所说吧。叶先生被督察给抓了，什么情况？在哪？我再说一遍，我是云州总督张孝林，我现在责令，马上放了叶先生。走！现在这些骗财真是没完没了了，是吧？啊！来，给我做个手机定位。给我查查这刁大人是哪儿带来的？敢骗到老子头上，把他们全都给我抓起来！你搞什么？不敢不是，这手机信号真的来自总督府大门。说什么？这到底是谁？拿下！你你们！说下就叫人吃，真是不爱你。叶先生，那他们怎么办？把锁打开。女权谋私，自家三个。啊！叶先生，叶先生，这大人不计小,小人过，你饶了我吧，你饶了我吧，叶先生。大哥，叶先生，救命啊！叶先生，叶先生，叶先生。天尊，这件事很突然，我觉得不简单呐、啊。光凭王少杰还没那么大能耐，查清楚，他背后的人到底是谁？是。叶天，怎么了？走，跟我喝酒去。吃。走啦！啊，奉天集团的事我都知道了，你可真厉害。我姐能嫁给你，一定很幸福吧？奉天集团董事长和我是老朋友，这算不了什么。哎，要是我也有一个你这样的老公就好。你会遇到更好的。你要是我说，我想嫁的就是你。啊啊、不是，唐二小姐。哎，开玩笑的，你可是我姐的老公。叶天，要是当初能嫁给你就好。小姐，天悦酒吧，十分钟内我要碰到一个人。
可是冯少，我现在……唐若扬，别给脸不要脸！你已经拒绝过我一次，我不想听到第二次拒绝。好，叶天，不好意思，我先走了。哎，我陪你进去吧。不用，我自己去。去查一下唐若瑶去了。是。冯少。唐若瑶，你面子很大啊，请了你那么多次，一次都请不来啊。嗯，冯少哪里话？我上次是真的有事。有事儿？你的事儿就是陪那个叶天？说话呀、啊，贱货！你不是很厉害吗？有种你这才别来啊！冯少，都是我的错，跟叶天没关系。冯少，你不要。那个叶天是干什么的？把他叫来，我才见见他。冯少，叶天他就是个傻子，他不懂事，我替他向你道歉。傻子，你宁愿陪一个傻子，也不愿意陪我。嗯，你给他求情，你面子很大吗？冯少，我不敢。叫来。他已经离开云州了。离开了，行，离开那就算了。那以前的账都算到你头上，没意见吧？冯、啊、少，我替他向你道歉。道歉？我云州冯家的面子就值一个道歉啊！这样吧。你呢？让我舒服舒服，我就饶了你！妈的，给脸不要脸！行，你不让我舒服，那就让我兄弟们舒服舒服。是，你个臭婊子，东西，真白呀！别别别，别别，别别我！叶天，你在哪里？<笑>你就是那个傻子吧？看见没？唐若瑶都替你道歉呢！真<笑>是找死！叶天，他们都是一群禽兽！不是吧，大哥？说吧，小子！妈的，你个臭傻子！在我面前装逼，给我上！你看了，对了，来，是什么？你个臭傻子，敢在我的地盘上闹事，信不信我一个电话掉了几百号人？给你十分钟，什么？给你十分钟。能叫多少人叫多少人。叶天，我们快走吧，这可是四大家族的冯家，我们惹不起他。哼！我告诉你，小子，你死到临头了，敢惹我们冯家，<笑>我弄死你！啊！操！还有酒吗？叶天，算我求求你了，我们赶紧走吧，这可是云州冯家，只守着天为所欲为。进入过后，这世上再也没有风水。冯<笑>少，云州武林听候差遣。我们冯家在云州那么多年，你拿什么跟我闹？啊？你起身。叶天，你装什么装啊？他们可都是云州武林的五道强者，个个都是内家宗师，谁来谁死。宗师高尚
。叶天，我们还是快走吧。我听说宗师高手都是一一敌百最恐怖的存在，更何况还是六个宗师。识相快，现在就跪下，自断双手双脚。嗯，<笑>还有你个小婊子，乖乖的把衣服脱了。让我兄弟们好好舒服舒服，<笑>给我打死他！你你你你到底是谁？你不能杀我，我可是云州四大家族的人，我背后靠山无数，你不能动啊！我说过，我们必死。叶叔，你到底惹了什么人？所有人都中断了和我们冯家的合作，我们家面临抄家，冯家没了。你到底是谁？天门之主，叶天，啊！天门天尊，我竟然惹了天门天尊，我真该死啊！<笑>我求求你，你再给我一次机会，放过我吧，我以后再也不会放了啊！啊<笑>走吧。老大，叶先生，长二小姐的精神受到了巨大的刺激，可能会会怎样？可能会想起很多的往事，模糊化最近发生的事。也就是说，会忘记昨天发生的事。也可以这么理解。这样也好。不要！不要离开我！不要！什么不要离开我？为什么？我也不知道。昨天发生了什么？昨天啊，昨晚我们喝了一夜的酒，你醉了，然后，然后就把你送到医院。我还有事儿，先走了。好，休息。啊，叶天，明明我是喜欢你，为什么你却要忘记你？天尊，奉天集团的事儿已经查清楚了，是有个神秘势力在搞鬼，好像有帝都秦家的影子。狐狸尾巴终于是藏不住了。帝都秦家势力强大，光自称天尊的高手都有四个，我们不可不防啊！很好，据说奉天高新科技园的项目已经落在了泰山集团手里，他们已经发了公示，三天后公开招标。天尊，如果您需要，我可以帮你把这个项目拿下。不用，我自己拿现在这帝豪酒店的水平越来越低了呀，像这样一个臭傻子都可以随随便便的进来吗？傻子，你不是说你很爱我姐？怎么现在拿不到科技院的合同，知难而退了？<笑>像他这样的一个废物，现在连吃饭都快吃不起了，还拿出高新科技园的合同，简直是白日做梦一封科技园的合同而已。我又何必弄虚作假？那你要是拿不出来呢？你要是拿不出来，就立刻给我跪下磕头认错，怎么样？咱们打个赌，你一定会给我跪下。不行，咱们自由喂，秦少，那小子上当了。好，叶天，你的死期到了
。请问你是设计师马俊先生吗？我想请你帮我设计一套建筑方案。请我设计方案，你出得起钱吗？难道不花钱就不能找你设计？有毛病是吧？来找茬的是吧？赶紧给我滚出去！马军，你看好了，这有什么？知道我现在身价多少？就算你这块破布装的是金子，也不够我的设计费。现在呢？小子，这块破布，还以为是什么宝贝，这人傻了吧？这我可以看看吗？他到底是怎么进来的？就是、拿一块破木牌来这里说话，笑死人了！闭嘴！属下有眼不识泰山，请天尊受罪。无妨，不知者，现在可以帮我设计方案了。当然可以，属下这就给您设计方案。设计？到底发生什么？难道那木牌是个宝贝？今天接下来所有安排都取消，谁也不许打扰。可是您今天刚约了一位老总，让他走。这人到底是谁呀、啊？居然能免费白嫖了顶级设计师的设计方案。天尊，属下这就给您设计方案。好，不对了，你要放心，没问题，保证他们发现不了。老公，你回来了。未来可以成立项目，搞定了。搞定了，这招标不是还没开始吗？建筑方案呢，我已经找人做好了。这是行业内最顶级的设计师马俊亲自设计的，这次项目我们一定能拿下。太好了，老公，你真厉害！我这就去拿给我爸看。爸，陶若雪，手里拿的什么呀？爸，这是我老公找顶级设计大师做的建筑方案。这次为了科技城的项目，我们肯定能拿下。傻子找人做的方案，我不想看，你赶紧回去吧。哎，爸。嗯，你说的是真的，那个傻子。真的找来马俊？当然是真的了，爸，我怎么会骗你呢？喂，叶天的方案，我弄到手了。老婆，你在招标会等我一下，我带着方案就过来。嗯。叶天，现在来临江会所，我想和你谈谈新项目。没空。我们天门天尊大人不肯卖我这个小小的面子吗？你是谁？泰山集团背后的人，还是弟弟的一个好人？你来了就知道了。天尊，白天那群人具体身份还没查到，不过根据线索来看，他们似乎和帝都的五大家族有关。不过最近只有秦家和秦玉来到。秦家。要不要我找人灭了秦家？帝都的五大世家虽然单拎出来不怎么样，但是他们格外团结一致对待，贸然对秦家出手，我怕四大家族会突然反抗。我刚接手天门，还不一大人杀气。这样，这件事情你让我想一下，记住一下。是。你问什么人？今天就是你的死期！你先好好玩玩吧。这招标会马上开始了，我老公怎么还不来啊？我敢肯定，叶天是不会来的。王少杰，你对我老公做了什么？王若雪，你嫂子这里约我王少。
啊！我看就是那个臭傻子，怕了不敢来。不可能，我老公一定会。别在这丢人现眼，一个傻子能有多大能量？难不成我唐家还得靠一个傻子来拿下这次项目不成？我老公都别出什么事儿了，怎么还不来？急死我了！招标会还有几十秒就开始了，迟到的人可进不来喽。老公，这都没撕，不是说都是绝世高手吗？怎么又撕？我怎么知道？哎，没事，反正那个方案咱们已经拿到了。老公，你脸怎么了？你没事吧？没事，这些是这是我带我唐家给出的方案，请过目。叶天，你这个臭傻子，你是斗不过我的。没事的，相信。你们提交的方案涉嫌抄袭，我们决定撤销你们的竞标资格。这是不是搞错了？这套方案是我老公找设计大师马俊设计的，不可能抄袭的。我们还能冤枉你们吗？啊！你们自己看看，是不是和别人的一模一样？孙子，真的一模一样。老公，我们没有抄袭，一定是……孽女！你找了个没用的废物就算了，现在还在替他找借口。这份和我们一样的方案，谁家当然是我们王家的了。叶天，想不到你这个臭傻子还挺有手段的啊，居然搞到了我们王家的方案。只不过你抄就抄呗，也改一改呀。<笑>你确定这份方案是我抄袭你们王家的？你这是在跟我废话吗？难不成是我抄你的呀？谁人不知道我王家在云州可是四大家族，而你不过是一个只会靠女人的臭傻子。这种人渣，赶紧把他赶出去！我们真的没有抄袭，不信的话可以把设计大师叫出来，当面对质。你们好好看着，我是怎么一步一步弄死你们的。王姐，实话告诉你，这份方案是我故意让你们，我早就知道唐家有内鬼。所以故意弄了一份假的方案，让陆雪带回去。没想到，还真就调出这幕后的。什么？叶天，你个死杂碎啊！你抄了我的方案还污蔑我，你把证据拿出来吧。你要是拿不出来，我让你坐牢。这就是证据。这份假的方案上面有很多数据是我故意弄错的，为的就是调出内鬼。确实不一样。老公，你真厉害，我你怎么不早点告诉我？急死我了。别怪我，我这也是为了调出内鬼。不过我们唐家的内鬼到底是谁呢？老、啊、婆，你仔细想一想，你拿着方案回去的时候，都给谁看过？我就给我爸和我弟看了，我爸不可。就是你弟弟唐斌，你凭什么说是我？你个臭傻子，你敢污蔑我？我有没有污蔑你？你心里比谁都清楚。知道是我不对，你这还不是以为这个王少能帮你拿到新项目吗？你求我也没用，要求就求我老公。你偷的是他的方案。哎呀，爸，爸
，啊，你就帮帮我呀！我这还不是为咱们唐家考虑吗？哎，若雪，你这是说什么话？唐兵就是犯再大的错，他也是我唐家的，怎么能低声下气去求一个傻子？爸，再说，唐兵也是一片好心。是啊，爸，我这不是想着。给你分担点压力吗？谁知道叶天这个外人净给我下套，我看他就是在挑拨咱们唐家的内部关系。你好了，这事儿就这么算了。我告诉你们，叶天是我老公，你们不认，我唐若雪认。这个事儿不能就这么算了。你老婆，你先生气。看在你是我老爷子份上，这件事可以暂且不提。经过讨论，我们一致认为王家的方案比更好。为什么？明明是他们抄袭了方案，连数据都是错的。你是评委，还是我是评委？我说谁的方案好，就是谁的方案好。唐若雪呀、啊，唐若雪，看来你还是太年轻了，光靠方案想打动评委是远远不够的，还得靠这个。王少杰，你收买评委？我可没有啊！你可别冤枉我。爸，这个项目呢，我们可以和唐家一起，利润呢分唐家一半。毕竟呢，以后我是要娶若雪的，以后咱们可都是一家人呐、啊。<笑>少杰，我们呀、啊、本来就是一家人，你放心，若雪。一定会和这嫂子离婚，彻底断绝关系。我是不会跟我老公离婚的。你，哎哎，副总，我们总裁刚刚看完各位的方案之后，认为唐若雪的方案更好。老公。你是不是给泰山集团总裁打电话了？我老公，你真厉害！现在想要我跟谁断绝关系啊？这又是你捣的鬼！你这个残疾傻子，处处跟我作对，你信不信我？啊啊啊、你和我的账还没有算完，再敢在我面前动，我就以提前用。老公，你手上的伤到底怎么回事啊？老公，无论怎么样，你一定要保护好你自己，我是不能失去你的。好，会的。天尊，白天那群人具体身份还没查到，不过根据线索来看，他们似乎和帝都的五大家族有关。不过最近只有秦家和秦玉来到了云城。秦家，天尊，要不要我找人灭了秦家？帝都的五大世家虽然单拎出来不怎么样，但是他们格外团结一致的。贸然对秦家出手，我怕四大家族会突然反扑。我刚接手天门，还不宜大胆杀机。这样，这件事情你让我想一下，你继续查一下。是。秦家的三少爷秦玉阴险好色的，这次来的要是他，老婆可能会有危险。老婆，我也一定会保护好你。谢谢你，老公。今天多亏了泰山集团的总裁，要不然我们这个项目肯定拿不下来。我们得多感谢感谢他。好，少杰，别着急，我把项目给唐家，自然有我愿意。我想换个玩法，你啊，就等着看好戏。喂，你好，何小姐，我是泰山集团的总裁，想邀请你吃个饭，商量一下未来科技城这个项目的合作。能和泰山集团合作是我的荣幸。那今天晚上七点，名古酒店，不见不散。好，你晚上跟我一块儿去。要是能跟泰山集团合作，那我新项目一定进展更顺利。到时候
我就可以理直气壮的让我爸接受你。好，我跟你一起去。你好，请问总裁怎么称呼？齐豫，你好。唐若雪，这位是？啊，这位是我老公叶天。啊，你好。啊，你好。老公，你怎么了？兄弟，我听说过你，你吃茶了五年，陶小姐不离不弃的照顾了你五年。哎呀，真是羡慕你。娶了这么一个又漂亮又能干的老婆啊，请坐。早就听说过陶小姐敢爱敢恨的性格，一直想见你一面。这次正好可以好好聊一下以后合作的事情。天天是我老公，对他做任何事儿都是天经地义的。这次未来科技城的项目，还请秦总放心，我肯定会全力以赴的。这次合作顺利的话，以后啊还有更多的合作。不好意思，我上个洗手间。秦月，说吧，什么意思？什么什么意思呀？我就是想跟陶小姐一起赚钱嘛。你敢动我老子一下？你信不信我让你秦家灭？这么可怕，灭门啊！我不只要动他，我还要让他心甘情愿的让我动。你敢？我为什么不敢？知道我为什么来这我就是为了让你失去现在的一切。看来你是想找死。所以。奉天集团的事儿是你搞的，还有上次明湖酒店的那群高手，也是你安排的。招标会上，你故意让唐家中标，也是为了接近我老婆唐若雪。那么漂亮的女人，我当然要好好尝尝什么滋味。你打我，我竟然打你，我好杀了你！我告诉你。离我老婆远一点！你，你怎么了？没事，陶小姐，只是一个误会。叶先生以为我对陶小姐有意思，所以……秦先生，如果你不喜欢我的老公，这次合作我们可以终止。陶小姐，你这是什么意思？我老公是不会随便得罪别人的，请你自重。服务员买单。老公，他们要对你做什么吧？当然，不过这个秦玉可不是什么好人，以后你可得离他远一点。好，都听你的。老公，你打了秦玉，我听到有传言说。泰山集团要取消这次合作，我们该怎么办啊？要是这次合作真的取消了，我爸要逼着我们离婚了。有我在，没事的，我会想办法的。啊、好了，我真没用，要是我能帮帮老公就好。你一定要小心点，这个情欲可不是什么。秦总，既然你不喜欢我老公，那这次合作就算了吧。陶小姐，实在是万分抱歉，上次真的是误会。这样，我在您公司的楼下，你下来，我当面给你赔罪。可是我老公，只要你能接受我的道歉，我保证泰山集团的合作不会终止，并且我会当面劝说伯父接受你老公的一天。好吧。陶小姐这么爽快，那合作就这么定了。感谢秦总信任。来，再喝一杯。我老公还在家等我，我得回去了。就当是为之后的合作，再喝一杯吧。来
我给我老公打个电话，让他来接我。怎么手机没信号啊？陶小姐，你有些醉了，今天的合作就谈到这儿吧，我送你回去。看来陶小姐对我不放心啊，那我派司机送你回去。这么晚了，你一个女生不安全。既然这样，那麻烦请公司。哎，老婆，你什么时候回来啊？还在加班吗？我快回来了。好，我等你。那我先回去了。哎，快走走。哎，白小姐，有一只飞虫。唐小姐貌似很紧张啊。啊，没有。大舅，回来这么晚，你老公不会生气吧？我看上一次，你老公，我们管的挺严。老公管我严是我的心里话，不过你说的很对，下次你得早点回去，不能不能。呀！呀！你在干什么？老公，你误会了，秦总没有对我怎么样。没事，大小姐，应该是我刚刚帮你抓身上的飞虫，而你现在是误会了。老公，我是想让你名正言顺的进入我们唐家，可是刚刚手机没信号了，我本来想告诉你一声的。老公，有什么事我们回去再说。叶先生，这就是一个误会，你听我解释。行了，秦总。这件事我回去跟我老公解释清楚的。刚刚我们的确离得太近了点。陶小姐有，以后我们还是不要私自见面了，我怕我老公误会。老婆，你先回去，我来跟他聊聊。老公，去吧。你真想跟我好好玩玩？叶天，没想到你老婆这么信任你，这样就破坏不了你的感情。但是那是。泰山集团是我秦玉坤，主动权在我手里，我就不相信，我得手不了。好，你想抱个便宜，但是你要做好付出代价的准备。叶天，你老婆迟早是我的，我不仅要睡她，还拍视频。我要让你看看你老婆在我身底下是怎么主动的。<笑>一天，你放肆！这一拳打的是你嘴臭。等这场游戏你输了之后，我会亲自给你请假。你在哪儿？要一起喝酒吗？算了吧，我和你姐需要休息了。那好吧。杰夫，不是说你要和我姐休息了吗？怎么，睡大街啊？不好意思啊。所以你为什么骗我？是不是不想见我？不是啊，我那个……哎呀，行了，我看出来了，你肯定有心事。一起喝酒去，借酒消愁。好，你干嘛去了呀？还不回来？啊，我马上就回去。我刚刚在楼下散步。不好意思啊，小姨子，下次再一起喝酒。哎，哎，老公。快尝尝我做的鸡汤，老婆，我知道你想替我分担压力。这样，以后泰山集团的合作，你就一个人和秦玉谈吧。老公，你该不会是吃醋了吧？你放心，我是不会背叛你。你说什么，我都听你的。老婆，我其实我已经想好了，和泰山集团的合作虽然很重要，但也不是必须。如果我爸真的不接受你，大不了就不理他了
。反正这五年来，我也是这样过的。老爸，我可没有知错，以后你想做什么就去做，我会一直保护好你的。谢谢老公。喂，秦总，这个老公，你放心，我会谈好合作的，并且保证今天不喝酒。好，去吧，走吧。给我盯紧青玉，盯紧一点。天尊大人。唐小姐这几天和秦玉见面了五次，不过都是在谈合作。除了这些，没有别的。没有了。唐小姐和秦玉中途虽然还吃了两次，但都是在大厅之中，周围有很多人，而且在饭桌上，他们也谈的全部都是公司的事。好，你继续盯着，他肯定会有所行动。有什么情况，及时向我汇报。好，来。老公，我今天和秦总。把合同给签了，什么合同、啊？未来科技城的建筑材料，秦总给我的价格比其他公司的价格低两个点，能多赚不少。老婆，你一定要小心点，这个秦玉可不是什么好人。那我该怎么办呀？放心，你大胆去做，原谅老公我，这种人绝对对你构不成威胁的。好，老公最棒。哦，对了，秦玉那个建筑材料什么时候到、啊？今天，我现在就要过去接手了，走吧。秦月，你还要藏多久？唐总，未来科技城项目的建筑材料已经用完了。泰山集团不是才送过吗？他们都是分批送的，上一次只送了几吨，根本就不够用。项目上线怎么样？因为没有材料，项目已经停工了。走，我们去泰山集团问问秦总。喂，材料什么时候送过来？尽快把材料送过来。我这边项目已经开工了，急着用。看来秦总也不是故意不送材料的。我告诉你，要是因为你材料送慢了，耽误我项目的进度，我就去告你。什么东西？进。唐小姐。秦总，之前那批材料工地已经用完了，新的一批材料什么时候到？唐小姐，实在是抱歉，我这边出了点意外。您说。云州这种建筑材料价格都很贵。我也是在外省托了关系，才订到便宜的。但是现在，配送方那边出了点事情，但是放不可是工地的项目已经停了，我怕拖太久会耽误工期。陶小姐，您放心，所有材料三天之后我一定送到，我保证。没错。天尊，项目上因为材料不够，现在停工了。唐小姐去找秦玉了。狐狸尾巴终于露出来了。好，我知道了。这三天的时间也到了，秦总的人怎么还不来呀、啊？应该快到了，再等等吧。这秦总也真是不靠谱，停工一天就要损失一天的工钱，到时候万一交不上工期，咱们不是还要赔付一大笔违约金吗？哎，秦总来了。何小姐，秦总，您可算是来了，我们都等您半天了。说好的材料呢？是啊，秦总，材料什么时候到？哎，实在是抱歉，陆书芳他们，他们其实已经快到云州了，只是他们刚刚给我打电话，车让站外扣了，暂时出不来。治安官为什么扣他们的车啊？这个我也不知道，可能他们得罪什么人吧。不过。他们已经在找关系了啊，秦总，你怎么能这个样子呢？小江，秦总，项目不能再延期了，还麻烦您帮我们多催一催。这件事确实是我不对，这样你们这几天耽误的工钱由我来出，算是一点补偿。啊，那倒不用了，不过材料的事儿还希望秦总多上点心。应该的。那我们先走了。唐总，那我们现在该怎么办？只能先用公司的备用金，再紧急订购一批材料。喂，少杰，告诉陶兵，那边
，你和我。喂，好的，那张总要确定材料可以尽快送达的话，咱们今天就给钱。唐总，不好了，咱们公司账户上的钱全部都不见了。你说什么？咱们公司账户上的钱全部都不见了。你说什么？咱们公司账户里的钱全部都不见了。我账户上明明还有一个多亿的。唐总，唐总，唐若雪，你给我说清楚，这到底是怎么回事？公司的钱到底去哪儿了？就是啊，怎么好端端的少了一个亿？唐若雪，你老实说，是不是你自己花了？姐。我听说你最近跟泰山集团的那个秦少走得很近，这钱不会是拿去养男人吧？唐斌，你少在这血口喷人了。那你倒是说清楚啊，这钱到底去哪儿了呀？我行了，现在不是追究责任的时候，科技城的项目还等着动工呢。当务之急是筹到一笔钱，买新的建筑材料。感情全家人就你一个人是清醒的是吧？啊，说的倒简单，这可是一个亿啊！就是。你一个傻子，这辈子怕是没有见过一个亿吧？叶天，这哪有你说话的份？我走出去。老公，确实是我的纰漏，你不用帮我说话。老婆，我说过不把话的。如果我能筹到一个亿，你就给我老婆下跪道歉，怎么样？要是我能筹到一个亿，你就给我老婆下跪道歉。你这个臭傻子，你还真自己能上啊你！废话少说，敢吗？行，不过你要是拿不出来一个亿的话，你就给我滚出来吧。喂，现在我需要一个亿，打到唐氏集团账户就可以了。叶姐，你就别搞笑了，行吗？你以为你是谁呀、啊？说借一个亿就借一个亿？来来，拿出来我看看。是不是幺零零八六客服给你打了天飞电话？怎么，自己还跟客服演起来？不信是吧？好，等着瞧。行了，我没时间陪你胡闹。来人，给我赶出去！爸，等一下，钱到了。唐若雪，你就别装了。你真以为这个废物跟王少一样，说借一个亿就借一个亿？不信你们看，这是林州银行的转账，绝对不可能有假。不过老公，你这钱哪来的？这是富安海子，我和他相交莫逆，可以先用他的钱来收钱。奉天集团在林州这么多年，富安海有几个亿存款也属正常。我当以为是谁呢？不就是富汉海吗？这奉天集团马上就倒闭了，今天说借你一个亿，说不定明天就破产了。唐斌，不管怎么样，人家都帮了我，你这么说话太过分了吧？唐斌，现在钱我借的，是不是该跪下道歉了？这一家人干嘛这么斤斤计较啊？这个钱是不是唐若雪拿的？不一定。爸，唐斌，向你姐姐道歉。对不起，我是说，下跪道歉。你够了，这事儿就这么过去了。爸，你什么意思？是我老公筹到的一个亿。那你还想怎样啊？让唐斌给我老公道歉。我告诉你，不可能。你他妈敢打我！你想死啊你！够了！现在是胡闹的时候吗？现在最重要的是建筑材料的事。爸，建筑材料我会准备好，但是请你们以后对我老公说话客气。老公，走。你给我紧张。
，他们果然是你。什么果然是我呀，姐？你名字说什么？我听都听不懂。阿云，你来你姐办公室干什么？我不是担心进来贼吗？我过来看看不行啊？你不来，就不会有谁了。叶天，你算个什么东西啊你？这里有你说话的份儿没？你闭嘴！这到底是怎么回事？啊，我他前两天去了赌场，输了王少杰整整五输。你赌场？你这个败家子儿，败家子儿！我打死你，败家子！我打死你！哎呀，爸爸，您听我解释，这事儿不怪我，都是王王少杰他使使诈呀，他。那你怎么敢又来偷啊？说，连本带利，还欠一千万。你等一吧，大斌，你偷窃集团巨额资金，光这一条，就足够让你在牢里待几十年了。哎呀哎呀，姐夫，都是我一时糊涂，我。姐姐，你帮我说说话，说说话呀！哎呀，爸，我知道错了，您就原谅我吧，爸。妈，我知道错了。如果你真的知道错了，今天怎么还会来？唐若雪，唐兵再怎么说也是你弟弟，你就这么冷血？爸，唐兵他……唐若雪，他毕竟是你亲弟弟，你正要毁了他，气死我你才甘心吧！哎呀，爸，您就别生气了。我知道这事儿是我做的不对，我也不是不想承担这个责任。就还不是怕我到时候进去了没人给你养老不是？你看看我姐，这眼里就只有她那个傻子老公。唐斌，爸，这件事我可以不追究，但是唐斌偷的钱他必须都还了。行了，这件事我会好好考虑。唐家，轮不到你说了算。最终，爸还是放过唐斌了。你爸也真是的，总是偏心唐兵，你不知道他怎么想的，真是气死我了。好了，妈，这次幸亏有叶天在，也算是帮我解除了危机。没想到啊，这个傻子还有有用的一天。妈，叶天是我的老公，你不许再这么说他。我怎么了？我说说他还不行了？这一次啊，是他帮了忙，但终究靠的是别人。我劝你啊，还是早点离婚。泰山集团那个秦总啊。我看着就不错，年轻有为的，关键是啊，还很有钱。妈，你要再这么说我就生气了。当初那么难的时候，你都没有离开叶天，你觉得我现在会离开他吗？嘿，这个丫头，何止我刚才的话白说了。老公，跟我妈说的话你别往心里去。别怎么说我不在乎，我只在乎你对我的看法。哎呀，说麻死！还有更融化的。啊嗯、老公，你以后可不能这样了。第二天还要上班呢。唐总不好了，工地那边出事了。什么？你等着我，我马上过去。你干了吧，我陪你解决吧。没事，我自己能解决。发生什么事了？魏军混混拦住了我们，说我们在这儿施工没有拜码头，死活不让我们开工。什么？唐总，其实我估计出了点事情，不知道有没有什么我能帮上忙的。就是那群混混，非要让我们拜什么码头。啊？现在还有这种事儿？走，一起过去看看。就在那边。住手！你是这里的老板，我是唐氏集团唐若雪，你们是谁啊？呀，唐老板，您在这儿混，没听过我黑豹的名号？谁不知道附近这几条街都是我的地盘？你在这儿施工，不给我拜拜码头，总说不过去吧？什么黑豹野狗没听说过？赶紧给我滚蛋啊！不让我联系治安官，治安官。哈，哈哈哈哈哈！官来了拦我们怎么样？我们又没犯法，没有理由抓我们。哼，倒是你们得罪爷爷我，一个个都得完蛋。倒是你们得罪爷爷我，一个个的都得完蛋。你，你们想要怎么样？很简单，在我的地盘开工。
，保护费五十万。你还真敢狮子大开口啊！滚一边去，这里没你说话的份儿。不过我看你唐总长得也算水灵，这样，只要你肯陪我一晚，那五十万我可以不要。这小娘们长得还行啊，待会儿玩这个，我们玩这个啊！<笑>好，<笑>这么狠，给我弄死他！你是他！你啊你啊啊啊！大哥，别打了，我错了，我错了，我错了。搞裁缝挺能的吗？自称黑豹，我看你就是一条野狗，听到没有？<笑>我就是一条狗，您说的对。<笑>那么狗哥，来去我拜码头吗？那么狗哥，来去我拜码头吗？不敢了，不敢了，不敢了。还要五十万吗？不要，不要。来电信唐总吗？不敢了，不敢了，不敢了。规矩我懂，五十万我也有。但是你敢动唐总，弄死你信不信？信信信，我信我信，滚！好，滚滚滚！秦总，你没事吧？秦总，我没事。哎哎，秦总，秦总，快快去救护车！秦总，天尊，刚才在唐若雪的工地上发生了一起冲突，秦月为了保护唐若雪，被打进医院里面了。那秦玉怎么也是秦家的三公子，怎么可能连区区几个混混都救不了？你去查一下，看看秦玉和这几个混混有没有关系。马连我还是去。秦玉，我说过，看到若雪一下，我灭了秦家满门。老公，你误会了。刚刚秦玉帮了我，可他刚刚趁你睡着，在扒你衣服。叶先生，你误会了，唐小姐受伤了，我是帮她擦一下药。我受伤了，我怎么不知道？在后警处，可能是黑豹的手下不小心碰到了。叶先生，可以放手了吧？老公，你放给他吧。今天的事可能真的有点误会，有什么事儿我们回去再说。好吧。老公，今天的事情其实是……老婆，你相信我吗？我当然相信你了。如果你相信我，就陪我演一场戏。如果秦玉真的有问题，我离他远点就是了。秦玉与当年叶家破产，有着千丝万缕的关系，你也算帮一把我。我接个电话。天尊，查清楚，那个混混叫黑豹，以前是王家的打手，王家被灭之后，到了秦家，现在被秦玉办事。秦玉。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。叶天，找我什么事儿？啊，没事儿。没事儿。不会又和我姐闹矛盾了吧？你现在在哪儿？我在云州医院附近，去渤海路上。等我。上车。就是这样，宁姐总觉得我疑神疑鬼，还动不动打人
。为此，他和我大吵了一架。姐夫，你真可爱。我看那个秦玉啊，就是在故意气你，让你在我姐面前出丑，挑拨你们的关系。我知道，这些我都知道，但是我就是忍不住想打他。你越是这样，你跟我姐之间的关系就会越来越差。对付这种人嘛，就应该让他露出红利尾巴，让我姐看清他的真实面目，这样他就不会再找你。叶天，商量个事儿。什么事啊？你看这大晚上，我又是安慰你，又是陪你喝酒的，你是不是应该感谢感谢我？好，你想让我怎么感谢？我姐她不懂你的好，你陪我一把，保证我让你难忘。我姐她不懂你的好，你陪我一把呗，保证我让你难忘。嗯、呃，<笑>我逗你了。哎，今天晚上我心情不好，你陪我喝酒吧，不醉不归。心情不好，为什么呀？我喜欢的男人在为别的女人伤心，你说我为什么心情不好？不是，那可是你姐啊就当是你的劳务费，便宜你。喂，于哥，我看见叶天和一个女人进了酒店，对他喝醉了，不过好像那个女人又离开了。好，我明白了。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。老公，你让我陪你演戏，就真的不接我电话了。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。叶天，喂，秦总。哎，杨小姐，你到家了吧？跟叶先生之间没事了吧？谢谢秦总关心，我跟老公已经和好了，他现在正在给我做夜宵呢。那、哦、那就那就，秦总。是有什么事儿吗？呃，这个，嗨，其实也没什么事儿。秦总，你有什么话直说就行了。哦，是这样的，我看见一个男的跟叶先生长得挺像的，跟一个女的搂搂抱抱进了酒店。距离太远，我不确定是不是叶先生，所以打电话跟你确认一下。既然叶先生在家，那就没事了。嗯，我老公他可能是冲动了点儿。但他绝对不是那样的人啊！也是，我刚刚手机里发了几张照片，你不用看了，直接删了。既然这样，没事儿，我就先挂了。啊，谢谢秦总关心。妹妹，叶天怎么会和我妹妹在一起呢？你好。我有个朋友叫叶天，他在你这儿开了间房，麻烦帮我查一下哪个房间。抱歉，女士，这是客人的隐私，我们无权透露。一万块，告诉我，我给你一万。嗯、呃，女士，五万，我现在转你。女士，你先别冲动，我帮您看看，叶天是吧？对，叶子的叶，天地的天。很抱歉，女士，我们这儿没有叶天的开房记录。没有。难道叶天说的不是这里？确实看不清人脸。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。女士，没有叶天，那有没有叫唐慕瑶的？哎，有的，在楼上三零二。女士，就是这间房，开门吧。叶天，你个王八蛋！老婆
，怎么，看到我在这很意外吗？老婆，你,你怎么来了？以后别喊我老婆，我心狠心。叶天，明天一早就带上你的结婚证，离婚,婚。老婆，别走啊！你还没给钱呢。什么钱啊？等等，你谁啊？你怎么在这儿？渣男。老婆，你听我解释，我叶天。我真没有想到你是这样的人，你放开！不是这样的，我,我说了别喊我老婆，我嫌恶心。老婆，我根本就不认识他，我昨晚喝多了，我一醒来你就来了。怎么，还嫌我来的太早，打搅你的好事儿了是吗？老婆，我对天发誓，我和他真的没发生什么事儿，我真的没有做过任何对不起你的事情。好，那你解释解释。为什么你的床上会有个女人？叶天，你表面上看上去老实巴交，没想到你是这样的人。我，还有，你说你昨天晚上喝醉了，跟谁喝的？你说呀，跟谁啊？唐，唐若阳。叶天，他可是你的小杨子，真是看透了。你听我解释啊！放开我！唐总，你现在需要冷静，还是我送你吧。李白，杜大人，这件事是我疏忽了，请您责罚。没事儿，这只是我和我老婆演的假戏，那个叫黑豹的，把他给我挖出来。找到证据，是少爷，你说我是不是对秦玉太仁慈了？贫嘴，您是要对秦家动手了吗？我不管他秦玉背后到底是谁指使，但是他三番五次的敢挑拨我和老婆关系，简直就是找死。可是贫嘴，您不是说过你让家族同仇敌恨，不好对付吗？哎。我是叶天，我们来谈谈吧，谈一个你们五大家族没法拒绝的条件。哎，唐总，是我多管闲事，害你们闹出这么大的矛盾。秦总，这不怪你，要怪就怪那叶天，是他自己在外面鬼混。我真没有想到，他竟然是这样的人。唐总，这事儿啊，你也别放心上。叶先生可能因为心情不好啊，这酒一喝多啊。他就容易做一些不好的事情，他可能也就是……你就不要替他说话了。我明天就跟他离婚。我唐若雪再怎么样，也不可能接受一个出轨的人。你倒杯水。来，喝水。秦总，今天时间不早了，我先回去了。唐，唐总，你今天状态不好，这样回去有人点担心。要不你今晚就在这儿休息吧。谢谢秦总关心。今天我想自己静一静，先回去了。等着吧，再过几天，我一定要让你心甘情愿的爬上我的床。唐总，怎么了？外面有人让我把这个交给你，这是什么？他说您看了就知道。老婆，黑宝现在正在夜色酒吧。要说大话，当然还得是秦少。什么王少林少，那可就差远了。前阵子英雄救美的，人家给他这个数，五万，屁个五万，五十万
，你休了啊！秦少真这么大方，连一场戏就五十万。那当然了，秦少出手绝对是。继续说啊，怎么不说了？太监，您怎么来了？裴广，据说上次工地拦住我们的事是徐毅安排的。太、呃、监，您在说什么呢？我怎么听不懂？好，那我现在就打电话给徐毅，说黑豹全都告。不不不不，太监，您您您误会了。什么轻易不轻易的？我刚刚是在吹牛，哪有延长期给五十万的？好啊，那我现在就打电话去。别别别！其实我早就猜到了，只是我想亲耳听到真相。你还要这样掩饰，有这个必要吗？太姐，我可以告诉你，但您千万得保证。别跟齐少说是我说的，要不我就惨了。好，还没这么无聊。事情其实很简单，前秦少找到我，让我带着这帮兄弟演了那场戏。秦少也没什么坏心思，只是想在你面前表现表现而已。再说了，唐姐这么漂亮，哎、啊、对对对对对对。这也是人之常情嘛，啊，就是就是就是。哎，唐小姐，您答应我的，别说出去、啊。我知道，老公果然是对的。我之前竟然还有一点误会老公，还好一直相信了他。大哥，既然这件事情这么不想让秦少知道，那要不咱们就。既然这件事情这么不想让秦少知道，那要不咱们就……疯了吧你！那可是秦少的女人，你有几颗脑袋啊？郝总，真巧啊！秦总来喝酒啊？是啊，郝总这么有雅兴，不如一起喝点。秦总似乎心情不错，那我就不打扰。哎，郝总，你这是？秦总。我今天身体有点不舒服，我还是先走了。这个事情我跟你们说，哟，齐少，闭嘴，低调点。公共场合生怕别人不知道我和你关系是。是。你们都出去，我跟齐少说点事儿。黑豹，上次干的不错，能得到秦少的夸奖，是我的荣幸。再帮我办一件事情，事成之后，对。哇，秦少，您直接吩咐，刀山火海，绝不皱下眉头。倒不用你上什么刀山火海，帮我绑一个人。绑谁？叶天。黑豹，不是我瞧不起你，再给你一百个人，你也绑架不了。唐若雪，唐若雪，秦少，这是又要英雄救美，办法不管多了，好运就行。这次干得好，真是气象。唐若雪就会乖乖爬上了。秦少，可是呃，什么？这个唐若雪，呃，绑架过程中，唐若雪会受点小伤，甚至小委屈。我都不会在意，只是一个女人而已，不是这个意思，秦少。我们前阵子才跟唐小姐打过照面，这次再绑她是不是有点儿？在来的过程中，我碰见了唐若雪。啊啊啊！唐唐小姐，她来过，来过。唐若雪看见我的态度也是很自然。呃呃呃，秦少，黑、呃、豹。呃你是不是对他说了什么？我知道误会，天大的误会！我我不可能跟唐小姐说什么，我对齐少绝对是忠心耿耿，日日可见。没说就好，没说自然最好。齐少，您放心，我黑豹。
绝不是嚼舌根的人。背叛我的人，通常都死得很惨。你知道为什么？啊、不知道。啊！哎！他妈的一个小变态，凭什么背叛我？就让我发誓，你相信我身上有什么恐怖？有没有跟大哥里面聊了什么？那肯定是一笔大的，咱们要发财了。大哥怎么还不出来？不知道，要不咱们进去看看？大哥他死了，是禽兽，一定是禽兽。我们要为大哥报仇啊！你疯了？那可是帝都的五大家族，弄死我们就像碾死一只蚂蚁一样简单。那怎么办？难道我们就这样吃哑巴亏吗？别说是哑巴亏了，只希望禽兽不迁怒我们就好了。还是先让大哥入土为安吧。当年的事情查的怎么样了？是王家根，是。不过除了王家的背后有秦家领头外，还有一股更强大的势力。我暂时还没有查到这股势力的蛛丝马迹。现在若雪应该知道秦玉的真实面目，只要秦玉对若雪的态度没有改，我就可以大刀阔斧了。天尊，您的意思是？雪崩的时候没有一片雪花是无辜的，和王家有关。这样，我们先从王家动手。然后再是秦家，等王秦两家都灭，我就不信这背后的女人，她不能够。秦老大，秦老大，你一定要救救我呀！那个张孝林不知道发什么神经，对我们王家出手，还有那个傅寒海，他简直就是死而不僵。少杰，张孝林其实一直都是叶天的人。什么意思？嗯、你知道天门吗？叶天就是天门，天尊，天尊，秦大，秦大，我们王家一直视你们秦家为马首是瞻，你可千万一定要救救我呀！王少杰，你觉得我们秦家会去救一个毫无利用价值的破败家族？秦老大，你你什么意思？感谢秦总的举报，配合赵大人是我们这些老百姓的奉命之事。嗯，不要，不要，秦玉，秦玉，你笨蛋，好死！有劳了。了监狱那边的人都打点好了吗？放心吧，秦少。不过王少杰不是你的人吗？王少杰知道的事情太多了，只有死人才能保守住秘密。天尊，事情是这样的，王少杰被我们抓了之后，我们还没来得及提审，他就被人暗杀了。这件事情，我怀疑是齐玉的手下干的。不用怀疑，肯定是。我们接下来，啊，王家这个马行徒一死，齐玉想对付的他只能自己顶上。等齐玉。我就不信他背后的人能做主。当年帝都五大家族的事，你还怎么样？天主要出手的是秦家和陈家，另外三家当年选择了漠视。好、哦，我知道了。郑国王，你说当年到底是什么人能够在背后掌控五大家族？您好，您拨打的电话已关机。您好，您拨打的电话已关机。这臭婊子
。哎，我是秦宇，我想跟你见一面。秦少，不知道您这么晚找我，有什么事儿吗？坐。老明、啊，我听说你在唐家，他怎么受人待见啊？妈的，都是那个臭傻子！要不是因为他，我也不至于沦落成这样。其实，我们可以合作一下。局长，您的意思金子，唐斌来见了秦宇，聊了有半个多小时，刚刚从他的办公室离开。知道了，你继续盯着秦宇。是。姐，姐，唐斌，你怎么来了？哦，那个，这爸有事找你了。爸找我，爸找我怎么给我打电话，让你跑一趟吗？嘿，爸真有急事找你，我车就在楼下，咱们赶紧走吧。那好吧，等我一下。唐斌，爸找我回去到底什么事儿？走吧，回去你就知道了。妈，闭嘴！不好了，唐小姐被绑架了。什么人干的？跑掉了监控，应该是唐斌。唐斌，还有打折这种事儿？天尊，你别忘了，唐斌昨天刚刚去见了秦宇。那秦宇，对不起，天尊，我们的人到的时候，他的家里已经没有人了。既然秦家想死，好，那我就成全他们。通知帝都五大家族，除了秦家之外，其余四家三个小时内我必须见到他们。下午上车见。是，天尊。干什么，唐若雪？你可别怪我，要怪就怪你和那个傻子，惹了不该惹的人。你说的不该惹的人是秦宇吧？你知道？王少杰是怎么死的？你知道吗？不就是被张孝林的人给杀死的吗？唐斌，你清醒点！张孝林要杀王少杰，为什么还要把他带到治安室再杀呢？秦宇不是什么好人，他利用王爷，你的下场会跟王少杰一样的。你快放开我！老兵，老兵啊，唐小姐的话，你应该。没有听进去吧？哎，怎么会呢，秦少？我可是您的狗啊！那么，叫两声听听。汪，汪汪！叫的真难听。唐小姐说的没错，你就剩这么一点价值了。唐小姐，如果你不接我电话，所以啊，很抱歉我才用这种方式和你相见。秦总，你到底想要干什么？唐<笑>小姐，你也还不知道叶天的身份吗？我听不懂你在说什么。知道天明，什么意思？他就是天明的。新任，他就是天门的新任天风广播
。各位，该说的我都说清楚了。今日过后，帝都就只剩下你们四大家族，秦家的资源呢，就由你们四家共同。天尊，天门确实厉害，不过我们帝都四大家族也不弱，我们凭什么听你的？现在就只剩你们三大家族，陈院的资源也由你们三家分配。当年叶家被灭族的时候，陈家和秦家只是马前卒，但是我想，参与的应该不止这两家吧。我等愿意追随天门，愿意追随叶天尊，共同传承陈家和秦家。天尊，唐斌。是我们把事情办好，这是个万年。秦总啊，泰山集团已经被云州的治安兵给包围了，包括秦玉的住所也有人二十四小时监视着。这秦玉就好像真发了一样。秦玉，你最后祈祷我老婆不要掉一根，好吗？不是。天尊，秦玉找到了。秦院长，云州市第一高楼，给我封锁整座仓库。不过，天尊，您最好还是先看一下手机，整段视频已经发送到您手机上了。叶晨，你这辈子都都得怪我，你现在要把手机给我卖了，再老实花点，你会全网知道。我要当着所有人的面，我要你的女人，我要让所有人都知道，专门专宗的女人。人人都能起，哈哈哈哈哈哈！别急，就投入些的广告，记得早点来啊！哈哈哈哈哈哈！这，秦玉，秦玉，秦玉在里边吗？秦玉说了，只让您一个人进去，否则。秦玉的人现在怎么样了？秦家已立，无一活。好，我自己先进去。天尊，徐玉琴，我一个人就够了。你们在这儿等着。老婆，这就是天门天尊的实力啊！哈哈哈哈，简直不堪一击。说吧，你想怎么死？叶天，你是天门的天尊，别人怕你，但是啊，我可不怕你。哦，忘了告诉你了，其实啊，我也是天尊最强者。你实力怎么会这么强？天尊级。我很早以前就是，秦家，秦家不会放过你的。你该不会不知道吧？秦家已经亡了。进来吧，秦玉搞定。老婆，老婆，我来，我来救你。小心！老婆，老婆，你找死！叶天，你永远都不可能赢我。天尊，把他给我拖下去，照个他的嘴！我倒看看，他到底是谁？还有，我们要说，是，走走，让开！老公，你一定要坚持住，千万不要睡。好，你一定会没事的。原来我老公是天门的大英雄。
我真的太幸运了。快，加快速度，快！病人的家属是哪位？护士，护士，我妻子怎么样了？还好，子弹距离心脏还有些距离，不过他最近这段时间需要静养。啊、天尊。什么事儿？说，秦玉跑了。什么？什么？是秦玉背后的势力出手了吧？张啸林他们拼命想拦住对方，可是对方准备的实在是太过充分，最终还是让他们把秦玉给带走了。那地都几大家族？怎么样？秦家和陈家已被尽数灭杀，其余三大家族都在天门的掌控之中。龙主，有什么说什么。龙主知晓是天尊的意思之后，便不在乎，佯装什么都不知道。发动天门所有的力量，给我我追查秦云的下落。是天尊。来，谢谢老公。没想到当年被我救下的小乞丐，竟然摇身一变变成了天门的天尊。天尊又怎么了？我还得被我们堂堂美女给管着吗？老公，你可不能被我管，你不仅要管住我，还得管住天门那些超级势力呢。天尊，你直说便是。禀天尊，秦玉找到。什么？哎，老公。你小心点，我在这儿等你回来。放心，我一定回来。秦少，我对你太失望了。大人，我……秦晨两家被灭，帝都另外三家也都投靠了天门。我们布了这么多年的局，就因为你一个人，全都败光了。当初让你来云州，是看上你的寂寞和城府，而如今，看来是我错付了。大人，这件事情的确是我亲弟了，但我实在没有想到，天龙的实力竟然这么强大，而且龙主似乎对这件事情也是持默许态度的，所以我，所以，这就是你失败的理由。我再给你最后一次机会，以此能挽回你尊严的情。多谢大人。封锁整个云州。你小心点，我在这儿等你回来。啊，回院。你虽然杀不了叶天，却可以毁了他。唐若雪不仅仅是他的妻子，更是照顾了他五年的救援人。当年我们灭了他叶家，你们再杀了他的妻子恩人，他不疯也得成魔。<笑>天宇，你输了。叶天，你真以为我输了啊？来，伟大的天尊，要是不动一下，我就以我身上的炸弹。你本来让我来上堂弄雪，没想到你倒是凑过来了。叶天，我真他妈感谢你。他们到底是谁？还记得这个吗？来，妈妈，妈妈，妈妈
，二十年前叶家灭门的事情，也是你们做的。<笑>准确的来说，是那位大人做的。叶田，你永远都不可能胜任大人的对手。哦，不对，准确的说，今天要和我一起死。天尊，有个神秘的蒙面人离开了，把他给我抓住。你要什么？是。天尊，人抓到了吗？抓到了，但是，说，带上来。王凡不是师兄的手下吗？这件事儿，我怀疑是闭嘴。这里你们处理一下，我去办点事儿。是。以天为局，以地为子，师兄你好雅兴啊！哼哼哼，我的好师弟，你终于来了。当年叶家的事儿，也是你做的，为什么？为什么？有的时候我也想这样。我加入天门的时间比你久，灵力比你强，可是我却在很早之前就听师傅说，他要把天尊的位置让给你。什么？等我知道你要接受天尊的位置之后，我就派人灭掉了叶家。我说万万没有想到，我是我是活死，所以。仅仅是因为一个天尊的位置吗？仅仅，天尊的位置，多少垂涎的。穷极一生追求的目标，自从你出现之后，你的老不死，取我的位置，让我给了你。师兄，你魔掌啊！<笑>魔掌，不不。这只是一个人的本性罢了，师弟，我知道现在整个云州基本上都是你的地盘，不如你就到云州来做个主子子吧。你这是？你若赢，云州胜；你若输，云州亡。师兄，这是你的起居，不是我的。你不会觉得？我没有灭掉云州的实力了，曾经你有，但现在没有了。啊啊啊！叶田，你要去哪里？当然是回云州，但我老婆还得消失